ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీలో అనూహ్య పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి నలుగురు ఎంపీలు చేరిన తర్వాత ఏపీలో క్షేత్రస్థాయిలో ఆ పార్టీలో లుకులుకలు మొదలయ్యాయి పాత తరం బీజేపీ నేతలు ఎక్కడో వెనక బెంచికే పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి మధ్యలో వచ్చిన నేతలు ఇప్పటి వరకు అగ్రతాంబూలం దక్కించుకున్నప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రాధాన్యత కోల్పోతున్నారు కొత్తగా చేరిన నేతలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం దక్కుతూ ఉండడంతో రెండు వర్గాలు అసంతృప్తితో ఉన్నాయి ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడుగా కన్యా లక్ష్మీనారాయణ ఉండేవారు ఆయనని పక్కన పెట్టి ఆయన్ని పట్టుబట్టి మరీ ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడుగా నియమించారు అమిత్ షా చేసిన పని ఇది వైకాపాలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత కన్నాకు బీపీ రావడం స్టోరీ చేంజ్ అయింది కానీ లేకపోతే ఆయన బహుశా ఇప్పుడు వైకాపా కేబినెట్ లో మంత్రిగా ఉండేవారు కావచ్చు అయితే కేంద్రంలో మళ్లీ బీజేపీ వస్తుందని కేంద్ర స్థాయిలో ఏదో ఒక పదవి వస్తుందని ఆశతో అమిత్ షా చెప్పినట్టు విన్నారనే మాటలు వినిపించాయి బీజేపీతోనే ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఆయన పరిస్థితి ఎటు కాకుండా పోతోంది ఇప్పుడు కన్నాకు హైకమాండ్ నుంచి పెద్దగా ప్రాధాన్యత దక్కట్లేదు ఆయనకు సంబంధం లేకుండానే ఏపీ వ్యవహారాలు ఉత్తరాది నేతల చేతుల మీదుగా జరిగిపోతున్నాయి టీడీపీ ఎంపీల చేరికలపై కన్నాకి కనీస సమాచారం లేదు ఎంపీలు మాత్రమే కాదు ఆ తర్వాత చాలా మంది బీజేపీలో చేర్చుకోవడానికి వేరసారాలు కూడా ఆడారు కానీ వారి గురించి కన్నాతో కనీస చర్చలు కూడా జరపలేదు పైగా ఏపీకి వస్తున్న జాతీయ నేతలు సృజన నేతృత్వంలో బీజేపీ బలపడుతోందని ప్రచారం చేస్తున్నారు దీంతో కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అసంతృప్తికి గురవుతున్నారు తనను పక్కన పెట్టేస్తున్నటువంటి ఫీలింగ్ ఆయనలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఇది ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుందో అర్థం కావట్లేదని అంటున్నారు అయితే సుజన ఏపీలో అడుగు పెట్టగానే భారీ షాక్ తగిలిందని బీజేపీలో చాలా మంది ఆయన మీద వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని చంద్రబాబుకు వెన్నుపోటు పడిసినందుకు ఆయనకి ఇలాగే అవ్వాలని టీడీపీలో కొంతమంది ఎద్దేవా చేస్